সরকার আপনার সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ড এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েব বি আই সি কোড আই বিও বিজি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান দর্শকা পিস্টিভি বাংলার এই আয়োজনে আপনারা যারা আমাদের সাথে শেয়ার করছেন শুরুতেই আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনঘনিষ্ঠ একটি বিষয় নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আপনাদের সাথে আলোচনা শুরু করেছি আর সেই বিষয়টি হচ্ছে একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীয় একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীয় এ বিষয়টি আলোচনার শুরুতেই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের ধরন কি হবে এই বিষয়টি নিয়ে গত পর্বগুলোতে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম সর্বশেষ পর্বে আমরা বলেছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্কের যে ধরন সেটি পাঁচটি এবং একেবারে শেষ আলোচনার মধ্যে বলেছিলাম বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর প্রতি বান্দার যে আশা সবের আশার মধ্যে তাই রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন আমরা ইবাদত করব নিচক ইবাদতের উদ্দেশ্য নেই বরং ইবাদতের উদ্দেশ্য থাকবে এই যে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সবের আশা করব চাইবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই প্রতিশ্রুতিগুলো আমার জন্য পূর্ণ করুন তার পূর্ববর্তী গুণা ক্ষমা করা দেওয়া হবে ইমান এবং সাথে 
সত্যিকার ইমানের সাথে এবং সবের আশা করে যদি কোনো ব্যক্তি রমাদান মাসের সিয়াম পালন করে তাহলে তার ফজিরত মর্যাদা হচ্ছে এই যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পূর্ববর্তী গুণাগুলো ক্ষমা করে দেবেন এ হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এই বাদুদগুলো মূলত সবের আশার মাধ্যমে হতে হবে এরপর আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম আপনাদের সম্ভবত আপনাদের খেয়াল আছে যে আরও দুটি পয়েন্ট এবাদতের ধরনের মধ্যে ইনক্লুড হয়েছে এটাকেও কেউ কেউ এবাদতের ধরনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন কিন্তু এই পাঁচটি পয়েন্ট রয়েছে যেগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে বান্দার সম্পর্কের ধরন তার মধ্যে প্রথম যে ধরনটি ইনক্লুড হয়েছে বা সম্পৃক্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে মোরাকাবাতুল্লাহ আজবাল আল্লাহ রাবুল আলমিনের মোরাকাবার বিষয়টি গত পর্বে আমরা এই বিষয়টি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি আল্লাহ রাবুল আলমিনের মোরাকাবা বলতে কী বোঝায় কারণ সুফি দর্শনী মোরাকাবাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে মোরাকাবা বলতে শুধু কেবল এক পর্যায়ের দেন অথবা এক পর্যায়ের অবস্থানকে তারা বুঝিয়েছে যেখানে সত্যিকার মোরাকাবার কোনো অর্থ নেই বরং দেন কি শুধুমাত্র মোরাকাবা বোঝানো হয়েছে এটি মূলত ইসলামিক চিন্তাধারা এবং কোরআন এবং হাদিসের যে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে সে বক্তব্যের সাথে মোটেও মিলে না বরং কোরআন এবং হাদিসের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে যেটি আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই মোরাকাবার বিষয়টিকে রসুল্লাহ সাল্লাউলিসাল্লাম হাদিসে জিবিল মধ্যে স্পষ্ট করেছেন যখন এহসান সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাউল ইসলামকে প্রশ্ন করা হলো ও মাল এহসান এহসান কাকে বলা হয় তাকে আপনি কি বলবেন আপনি কি আমাদেরকে জানাবেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাউল ইসলাম এই বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন এহসান হচ্ছে যে তুমি আল্লাহ তালার ইবাদত করবে এমন ভাবে ইবাদত করবে যে মনে হচ্ছে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো এটি প্রথম স্টেজ ফার্স্ট স্টেজ এহসানের এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া বান্দা একটু কঠিন বিষয় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ উলিমুসাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন মর্মে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে এসেছে হাদিসের মধ্যে এসেছে যে তারা এমনভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত করতেন যে মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ তালাকে দেখছেন এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে এবাদতের ক্ষেত্রে নিজের অন্তরকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দেবে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ রাবুল আলমিনের অনুভূতি তার মধ্যে জাগ্রত হবে এটাই সত্যিকার আল্লাহ রাবুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা যখনই ভালো কাজ করবেন এটি আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন এভাবে করতে বলেছেন ঠিক সেটাই তার অন্তর মধ্যে সত্যিকার উপলব্ধি আসবে যখন কোনো হারাম কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে তখন সে এভাবে উপলব্ধি করবে যে এটি আমার প্রভু আমার রব আল্লাহ রাবুল আলমিন নিষেধ করেছেন তাই এখান থেকে আমি ফিরে যাচ্ছি এবং সেটা তার অন্তর মধ্যেই একেবারে স্পষ্ট অনুভূতির মাধ্যমে জাগ্রত হবে এটি প্রথম স্টেজ দ্বিতীয় স্টেজ হচ্ছে এই যদি তুমি তাকে না দেখো যদি এমনটি হয় যে তুমি তাকে দেখছো না এমন পর্যায়ে চলে যায় তবে তোমার অনুভূতি থাকতে হবে যে আল্লাহ তালা তোমাকে দেখছেন এটা হচ্ছে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ বা মুরা খাবাতুল্লাহি আজাল যে একজন বান্দা একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনের মধ্যে এই উপলব্ধি আসতে হবে প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে তার কাজটি যত ক্ষুদ্র হোক না কেন তার কাজটি যতই তুচ্ছ হোক না কেন সেই প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে এই উপলব্ধি তার মধ্যে আসবে যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে দেখছেন যখন আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে তখন সেই উপলব্ধি থাকবে যখন আল্লাহর নিষেধের ক্ষেত্রে যাবে তখন তার এই উপলব্ধি থাকবে যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন আর আদিম থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এটি হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন মুরাকাবা সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন এই মুরাকাবাকে সুফি দর্শনের মধ্যে একেবারেই বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে গিয়েছে সেখানে মোরাকাবা বলতে বোঝানো হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিনের সত্তা নিয়ে অথবা কোনো ব্যক্তির সত্তা নিয়ে শুধুমাত্র ধ্যান করা চোখ বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা একজন ব্যক্তি বসে থাকে এবং তিনি ধ্যান করেন এখন ধ্যানের মাধ্যমে তিনি এই উপলব্ধি করেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই এই করছেন এই মোরাকাবার মাধ্যমে এই ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিন বোধিয়তের তাহকিক আল্লাহ রাবুল আলমিন গোলামির বাস্তবায়ন কখনো হবে না এটা প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এর মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্ক কখনো তৈরি হবে না এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক তৈরি হয় না এবং যদি কেউ দাবি করে থাকে যে এর মাধ্যমে সে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে তাহলে সে বিভ্রান্ত সে বদ্ধ কেন 
যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম এই কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের কোন কাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন এই মর্মে কোন বর্ণনা কোন হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে বর্ণিত হয়নি অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাহাবিদের কাছ থেকে এই মর্মে কোন হাদিস বা কোন বর্ণনা আসেনি যে সাহাবিরা এভাবে আল্লাহ রাবুল আলমের নিকটে লাভ করেছেন অথবা আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করেছেন বা মজবুত করেছেন তাই আমাদেরকে সেখানে সতর্ক থাকতে হবে এটা হলো প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্টটি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব দ্বিতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে এই আল্লাহ রাবুল আলমিনের মোরাকাবা যখন বান্দা সত্যিকার ভাবে করতে পারবে তখন বান্দার মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আনুগত্যের প্রতি অনুরাগ তৈরি হবে বারোবাসা তৈরি হবে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের বাধ্যতা থেকে বান্দা সার্বক্ষণিক নিজেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করবে আর এটি সম্ভব হয়েছে যেহেতু আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দাকে দেখছেন এটি বান্দা যখন তার অন্তর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করবে তখন বান্দা যখনই হারাম কাজ করতে যাবে তখনই তার অন্তর কেঁপে উঠবে যে আমার আল্লাহ দেখছেন আমার আল্লাহ আমাকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন তাই এ কাজ থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছি এ কাজ থেকে সে বিরত থাকবে এবং এ কাজে নিজেকে লিপ্ত করবে না এটাই হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি বান্দার সত্যিকার বুড়া এবং এর মাধ্যমে বান্দা এই বেনিফিটটুকু এই সুযোগটুকু বান্দা তার জীবনে লাভ করতে পারবে তখন বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্কটা আরেকটু নিবিড় হবে আরও মজবুত হবে সম্পর্ক তৈরি হবে এবং এটাই মূলত ইবাদতের মূল কথা যেটা আমরা ইবাদতের যে পরিচয় এবং কাজী মাহমুদুল্লাহ দিয়েছিলেন সেই পরিচয়ের মধ্যে আমরা আপনাদেরকে একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তাই তাজিম আল্লাহ রাবুল আলমিন শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি আমাদেরকে থাকতে হবে সেটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ইবাদতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আসুন সুরাহ হজ জিত তিরিশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে কী বলেছেন সুরাহ হজ জিত তিরিশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার তাজিম এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা এভাবে বলেছেন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে সেই বিষয়গুলোকে যে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে সম্মান প্রদর্শন করবে এটি তার জন্য কল্যাণ করবেন তার প্রতিপালকের কাছে তার রবের কাছে তাই আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই হরবাদগুলোকে যদি আমরা সত্যিকার ভাবে তাজিম করতে পারি এগুলোকে মর্যাদা দিতে পারি এর মর্যাদার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করতে পারবো তাই তাজিমকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করার জন্য তার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য একটি উপায় হিসেবে এ আয়াতের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক সবাই হলো বিরতির সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ তারা ফিরে আসছি একটু পরে চারোদিকে চলছে এক জোয়ার मुस्लिम करते देख प्रोग्राम कलिमार आवेदन केवल मात्र জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমা আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মণিমুক্তা আবু উমামা বাহেলি রাজু আনু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেন তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করবে কারণ পবিত্র কোরআন কেয়ামতের দিন তার পাঠকদের সুপারিশকারী হিসেবে আসবে সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড সালাত অধ্যায় হাদিস সংখ্যা এক
আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা করতেছিলাম আল্লাহ রবুল আলমিনের তাহিম নিয়ে তার মর্যাদা সাব্যস্ত করার বিষয় নিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করার বিষয় নিয়ে সুরাহ ত্রিশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ এভাবে বলেছেন আবার এরপরের আয়তের মধ্যে সুরাহাজ্যের ত্রিশ নম্বর আয়তের মধ্যেও আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন দায়ালিক আর এটি এই জন্য যে ওমাইউ আদ্দিম শাহ এর আল্লাহ যে আল্লাহ রবুল আলমিনের নিদর্শনগুলোকে শাহের গুলোকে যে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে মর্যাদা দেবে সত্যিকার ভাবে এগুলো শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সাব্যস্ত করবে এটি হবে তার জন্য তার অন্তরের তাকুয়ার বিষয় তার অন্তরের তাকুয়াকে প্রতিষ্ঠা করার বিষয় তাকুয়া অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম একটি বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হবে তাই আল্লাহর বান্দাগণ তাদের অন্তরের মধ্যে তাকুয়া লাভ করতে হলে আল্লাহ রবুল আলমিনের যে শাহের গুলো রয়েছে যে নিদর্শনগুলো রয়েছে যে নিদর্শনগুলোকে আল্লাহ রবুল আলমিন চিহ্নিত করে দিয়েছেন বান্দাদের জন্য সেগুলোকে তাদেরকে তাদিম করতে হবে তাদিমের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে মর্যাদা দানের মাধ্যমে মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল আলমিনের বান্দা নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবে এবং তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিনের তাকুয়া জাগ্রত হবে সৃষ্টি হবে এই জন্য সুরাহাজ্যের বত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ রবুল আলমিন এই বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুপ্রিয় দর্শক এবার আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি আলোচনা করতে যাব সেটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কটি আসলে একটু আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে এই সম্পর্কের মধ্যে এই বিভ্রান্তি আসার কোনো সুযোগ নেই যে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক হচ্ছে এমন যে একেবারেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক অথবা এমন সম্পর্ক যে একজনের সাথে আরেকজন একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছে অথবা মিশে গিয়েছে এ ধরনের কোনো সম্পর্ক নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে বান্দার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকগুলো দর্শন অনেক ধরনের বক্তব্য অনেক ধরনের কথা আমাদেরকে দিয়েছে এবং অনেকগুলো কথা সমাজের মধ্যে আমাদের মাঝে এগুলোর প্রসার আছে এগুলোর প্রচলন আছে এগুলো আমরা জানি এ বিষয়ে এত বিস্তারিত আমরা আলোচনা করতে যাব না কারণ দার্শনিকদের কথা এটি শুধুমাত্র তার চিন্তা থেকে তার মগজ থেকে তার আন্দাজ অনুমান থেকে বলেছে কিন্তু আমাদের কাছে এর ইচ্ছে ও শক্তিশাল এই বিষয়ে রয়ে গিয়েছে আল ওয়াহিউল মুনাজ্জাল আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওয়াহি যে ওহির মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে হেদায়তের আলো দেখিয়েছে সে ওহির মাধ্যমে যখন আমরা দেখব তখন দেখব যে দার্শনিকদের এই সমস্ত বক্তব্যের কোনো ভ্যালু কোনো মূল্য আসলে সত্যিকার অর্থ নেই আর এর আরেকটি দলিল হচ্ছে এই দার্শনিকরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন কথা বলেছেন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি বা কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য দিতে পারেননি এটাই এ কথা প্রমাণ করে যে তাদের এই বক্তব্য মূলত এর কোনো ভিত্তি বা কোনো ধরনের মূল বা উৎস নেই কিন্তু আমরা দেখব আল্লাহ রবুল আলমের সাথে বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদম আলী ইসরাত আসলাম থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মাহমুদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম পর্যন্ত যতগুলো তথ্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সবগুলো তথ্যের মধ্যে কোথাও কোনো ধরনের বিভিন্নতা নেই বরং সমস্ত বক্তব্যই 
একই সূত্রে গাঁথা একই পর্যায়ে সমস্ত বক্তব্য দেওয়া হয়েছে তাই আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে বন্দাশ্রি সম্পর্কের বিষয়গুলো সেগুলো বান্ধাকে এভাবে উপলব্ধি করতে হবে এক নম্বর বিষয়টি যেটি উপলব্ধি করতে হবে সেটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক হচ্ছে খালেকের সাথে মখলুকের সম্পর্ক আল্লাহ রাবুল আলমিন হচ্ছেন খালেক আর বান্দা হচ্ছেন মখলুক আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা বান্দা হচ্ছে সৃষ্টি খালেকের সাথে মখলুকের সম্পর্ক এখানে এই চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই যে খালেক এবং মখলুক এক অভিন্ন একই অস্তিত্ব এবং খালেকের মধ্যে মাখলুকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় অথবা মাখলুকের মধ্যে খালেকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় এই ধরনের কোনো চিন্তা অথবা এই ধরনের কোনো দর্শন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর এই দর্শন যারা দিয়েছে তারা কেউ আল্লাহ রাবুল আলমিনকে দুনিয়ার যে সৃষ্টি আছে এই সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছে তারা কেউ আল্লাহ রাবুল আলমিনকে এই দুনিয়ার সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে সৃষ্টির মধ্যে তিনি অনুপ্রবেশ তার রয়েছে এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য হাজার রকমের বিভিন্ন অবতার তারা তৈরি করে নিয়েছে এটি একেবারে বিভ্রান্ত বদ্ধস্ত চিন্তাধারা মূলত আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে বান্দার যে সম্পর্ক হবে সেটি হচ্ছে খালেকের সাথে মাখলুকের সম্পর্ক এটি হচ্ছে প্রথম বিষয় দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি সেটা হলো এই সম্পর্ক সম্পর্কে বান্দাকে উপলব্ধি করতে হবে এটি হচ্ছে মনিবের সাথে গোলামের সম্পর্ক এটি বন্ধু বান্ধবের সম্পর্ক নয় এটি কোনো কাছের সমপর্যায়ের ব্যক্তির সম্পর্ক নয় আমাদের মধ্যে একদল লোকের এই ধারণা আছে তারা মনে করে থাকেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন মনে হয় যেন আমাদের খুব কাছেরই বন্ধু ফলে একদল লোক এই বিভ্রান্তির মধ্যে আছে যে তাদের ধারণা হচ্ছে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লা আলাই সম্পর্কে তারা বলেন যে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লা আলাই তিনি হচ্ছেন দস্তেগির দস্তেগির এই অর্থে যে তাদের বক্তব্যের মধ্যে এসেছে যে আব্দুল কাদের জিলানি একদিন আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে আর সে পাইচারি করতেছিলেন হাঁটাহাটি করতেছিলেন এক পর্যায়ে পিচ্ছিল খেয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন পরে গিয়েছেন আব্দুল কাদের জিলানি হাত ধরে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে উঠিয়ে নিয়েছেন এই জন্য আব্দুল কাদের জিলানিকে তারা দস্তে গির বলে থাকে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা বিষয়টি একটু বিবেচনা করুন আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের মধ্যে এই ধরনের কোনো সম্পর্ক নেই যদি কেউ এই কথা বলে থাকেন তিনি সত্যিকার অর্থে বিশাল বড় বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে তিনি সত্যিকার অর্থে হৃদায়তের আলো বুঝতে পারেননি আল্লাহর সাথে বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে সেটি হচ্ছে মনিবের সাথে গোলামের সম্পর্ক গোলামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য গোলামকে নিষেধ করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য গোলাম এই দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে মনিবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে সুতরাং এই সম্পর্ককে ওই পর্যায়ের সম্পর্ক বলার কোনো সুযোগ নেই যে যে সম্পর্কের কথা এই অল্প আগে সুবিবাদী দর্শন থেকে আমরা পেয়েছি বা শুনেছি সুপ্রিয় দর্শক তাই ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট করে তাকে জানবে যেটি হচ্ছে মনিবের সাথে গোলামের সম্পর্ক থার্ড যে পয়েন্ট সেটা হলো মাবুদের সাথে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহ রাবুল আলমিন হচ্ছে মাবুদ বান্দার যত ইবাদত আছে যত হক আছে যেগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য অবধারিত যেগুলো একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া আর কারোর জন্য করার বৈধতা নেই এই সমস্ত হকের ক্ষেত্রে বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া আর কারোর জন্য করতে পারবে না তিনি হচ্ছেন মাহবুদ বান্দা হচ্ছে আব্দ সুতরাং মাহবুদের সাথে আব্দের যে সম্পর্ক রয়েছে গোলামের যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্ক জানতে হবে এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন নবী এবং রসুলদেরকে যখন সম্মানিত করেছেন মর্যাদা দিয়েছেন শুধুমাত্র অবুদিয়তের এই স্টেজ থেকে তাদেরকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন রসুল হুদা সাল্লা ইসলামকে যখন এসরা করলেন মেয়ে রাজে নিয়ে গেলেন সেখানে কোরআনি ক্রিমি সুরা বলি ইসরায়েলের মধ্যে অথবা ইসরায়েল মধ্যে আল্লাহ তারা বলেছেন সুভায়ের আল্লাজি আসরাবি আবদিহি লেমিন আল মসজিদ আল হারাম ইল আল মসজিদ আল আকসা বে আবদিহি বলেছেন তার গোলাম এই সম্পর্কটুকু আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ ফলে রাসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম ওই বিষয়ে বলেছেন যে তোমরা আমার ব্যাপারে এমনভাবে বাড়াবাড়ি করো না যেমনিভাবে খ্রিস্টানরা নাসরা এমনি মরিমের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে বরং ইন্নামানা আব্দ আমি হচ্ছে গোলাম ও বুদিয়তের এই স্টেজকে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম অত্যন্ত মর্যাদার বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে গোলামই আল্লাহ রাবুল আলমিন সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন 
অথবা এই গোলামির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশের অনুসরণ করতে পেরেছেন এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে মর্যাদার বিষয় তুলে ধরেছেন ফাকুলু আব্দুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু সুতরাং আমার ব্যাপারে যদি তোমরা বলতে চাও আমার ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো বক্তব্য থাকে সে বক্তব্য হচ্ছে তোমরা বলবে আব্দুল্লাহ আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা বুঝতে পেরেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে তার যে সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে মাহবুদের সাথে আব্দের যে সম্পর্ক সেটি এটাকে আমাদেরকে বুঝতে হবে এই সম্পর্ক কিন্তু অন্য ধরনের কোনো সম্পর্ক নয় তাই এই পয়েন্ট যদি সত্যিকারভাবে কোনো ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলমের সাথে তার যে সম্পর্ক হবে একজন মুসলিম ব্যক্তি একজন আল্লাহর বান্দা অথবা একজন ইমানদার ব্যক্তি তার রব তার মুনিব তার মাহবুদ তার খালেকের সাথে যে সম্পর্ক হবে সেই সম্পর্কটি সে সত্যিকারভাবে বুঝতে পারবে এবং সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে বিভ্রান্ত বা পণভ্রষ্ট হবে না তাকে অন্য কোনো সম্পর্কের কথা আলোচনা করে কেউ পদভ্রষ্ট করতে পারবে না কারণ তার কাছে জানা আছে যে তার আল্লাহর সাথে কি সম্পর্ক হবে সে বিষয়টি আল্লাহ হাবুল আলমিন আগেই জানিয়ে দিয়েছেন সুতরাং সেখানে কোনো বিভ্রান্তি আসার সুযোগ থাকবে না তাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন আপনাদের সামনে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই আল্লাহ হাবুল আলমিনের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্ককে নিবিড় ও মজবুত করার জন্য আমরা যে করণীয় দিকগুলো আছে সেই করণীয় দিকগুলো প্রথমে আলোচনা করব তারপর যে দিকগুলো বর্জনীয় আছে সেই বর্জনীয় দিকগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব কিন্তু আজকের এই পর্বে সেই আলোচনা তুলে ধরার সুযোগ নেই শুধু আজকের এই পর্বে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে নিবিড় করতে হলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে কোন ধরনের সম্পর্ক হবে এবং সম্পর্কের ধরনগুলো কি কি এবং এই সম্পর্কটি আসলে সত্যিকার অর্থে কি এই ক্ষেত্রে যাতে আমরা বিভ্রান্ত না হই এই আলোচনাকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করার আমরা চেষ্টা করুন সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে এখানে আমরা বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ তারা এই বিষয়ে আরও আলোচনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন আপনারা আগামী পর্বে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি ও আখরদ আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বরাকাত authentic hadith if allah helps you believe me you have to get success catch dr zakir then we have the next call please to get convincing and valid answers dial korun dr zakir ke proti shonibar rat 7:30 e aap puno samprachar sokal 9:30 e bangladesh e peace tv banglae